வணக்கம் நான் உங்கள் அபிமான யோகா அம்பால் சுந்தர் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நான் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி கண்ணுப்பிடிக்கோசரம் இன்றைக்கி பண்ணலாம் கண்ணுப்பிடிக்க என்ன பண்ணுவோம்னா புளி சாதம் தேங்காய் சாதம் எலுமிச்சை மிளக சாதம் அண்ட் ஏதாவது ஒரு சக்கரை சேர்ந்த சாதமோ இல்லைனா கல்கண்ட் சாதம் இல்லை ஷீரானோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவா ஏன்னா கணு ரசம் காய்ச்சக்கூடாது அப்படிம்பா கணுப்பிடி வச்சுட்டு வந்து ரசமோ சாம்பாரோ சாப்பிடக்கூடாது அதனால் இந்த மாதிரி கலந்த சாதம் தான் பண்ணணும்பா நான் முன்னாடியே பதினெட்டாம் பேருக்கேன் நான் வந்து இதெல்லாம் பண்ணி காமிச்சிட்டேன் ஸோ அந்த லிங்க் அல்லது டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இப்போ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கண்ணுப்பிடிக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன்னா மாங்காய் சாதமும் நார்த்தங்காய் சாதமும் பண்ணுறேன் இதுவும் நீங்கள் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நார்த்தங்காய் சாதம் அதுவும் டிஃபன் பாக்ஸ்லலாம் நீங்கள் எடுத்துன்னு முன்னாடி வச்சுக்கோங்க ஆஃபீஸ்லேயோ காலேஜ்லேயோ டப்பாக திறந்தா அப்படியே ரூமே மடக்கும் அப்படி இருக்கும் ஸோ நார்த்தங்காய் சாதம்லாம் நிறைய பேருக்கு பண் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் தெரியும் நிறைய தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் அது கசக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருப்பா நிச்சயமாக கசக்காது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம மாங்காய் சாதம் ஃபஸ்ட்டு பண்ணலாம் கலந்த சாதங்கிறதே கொஞ்சம் எண்ணெயெல்லாம் ஜாஸ்தி தான் விட முடியாது இருக்கும் நல்லெண்ணெயில் தான் பண்ணணும் மாங்காய் சாதம் ஆட்டும் நார்த்தங்காய் சாதம் ரெண்டுத்துக்கும் நல்லெண்ணெய் தான் வேணும் கடுகு அரிசி ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நிலக்கடலை எவ்வளோ உங்களுக்கு தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க கடுகு வெறிக்கிறது ஏன் நிலக்கடலையை முன்னாடி போட்டுட்டேன்னா கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு ஃபாஸ்ட்டாக செவந்து போய்டும் நிலக்கடலை வறுபடுறதுக்கு லேட் ஆகும் அதனால் முன்னாடி போட்டிருக்கேன் மூணு மிளகா ஊற்றல் போடுறேன் ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு பெருங்காயம் கொஞ்சம் செவக்கட்டும் எண்ணெயிலே கொஞ்சமாக மஞ்சப்படி போட்டுருங்க பச்சை மிளகா உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ போட்டுக்கோங்க கருவேப்பில் இந்த கிளிமூக்கு மாங்காய் சொல்லுவாள் இல்லையா அது ஒரு மாங்காய் வாங்கி இந்த மாதிரி கேரட் திருகலில் திருக்கி வச்சுருக்கேன் மாங்காய்க்கு வேணுங்கிற உப்பு போடலாம் மாங்காய் பிடிக்காதவாலே இருக்க மாட்டா மாங்காய் ரொம்ப ஆனால் இது புளிப்பு இல்லாத மாங்காயில் பண்ணினேன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மாங்காய் சீசன் வரைச்சி வந்து இந்த குண்டு மாங்காயெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அது சாதம் பயங்கரமாக பிடிச்சிட்டே இருக்கும் அப்புறமா இது ரெடி ஆகிடுச்சு அது என்ன இந்த மாதிரி மெலிசாக திரிக்கின்ட்டோன்னா ஈஸியாக வதங்கிடும் இது சாப்பிட்டுக்கிறேன்னு உப்பு போடலாம் அடுப்பை அணைச்சிடுறேன் இப்போது இந்த நான் எடுத்த மாங்காய்க்கு எவ்வளோ சாதம் எடுத்துகிட்டேன்னு கேட்டேன்னா ஒரு ரைஸ் குக்கர் கப்பால் ஒரு கப்பு ரைஸ் எடுத்துகிட்டுருக்கேன் ரெடி எடுத்துது இந்த மாங்காய் சாதம் இப்போ ரெடி எடுத்து அடுத்தது நம்ம நார்த்தங்காய் சாதம் பார்க்கலாம் நார்த்தங்காய் சாதம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் மூணு மிளகா ஊற்றல் போடுறேன் இதுக்கெல்லாமே நிலக்கடலை தான் இதுக்கெல்லாம் முந்திரி பருப்பு கிடையாது 
நார்த்தங்காய் சாதம் கிட்டத்தட்ட அப்படியே எலுமிச்சம்பழ சாதம் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த சாதம் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்றதே நார்த்தங்காய் வாசனையோடு இருக்கும் ஸ்பூன் உளுத்தமரப்பு கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் பெருங்காயம் கருவேப்பில் பச்சை மிளகா இதெல்லாம் உங்களோட சௌகரியம் எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதெல்லாம் இன்ஃபேக்ட் நார்த்தங்காய் வந்து டைஜஷனுக்கு அவ்வளோ நல்லதுன்னு சொல்லுவாள் நிறைய பேர் நார்த்தங்காய் ஊறுகா அது சில பேர் காரம் போட்டு பண்ணி வச்சுப்பா சில பேர் வந்து உப்பு மட்டும் போட்டுதான் பண்ணி வச்சுப்பா இன் எனி ஃபார்மில் நம்ம சாப்பிட்டாலும் நார்த்தங்காய் வந்து டைஜஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதில் நம்ம ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி போட்டுடலாம் இதெல்லாம் இந்த எண்ணெயில் பொரியணும் மாங்காய் வந்து நான் அடுப்பு பற்ற வச்சுனே போட்டேன் நார்த்தங்காய்க்கு நான் அடுப்பை அணைச்சிடுவேன் நான் அடுப்பு அணைச்சிடுறேன் தேவையான உப்பு போடலாம் நார்த்தங்காய்ன்றது இப்படி கிடைக்கும் சின்ன சின்னதாகவும் கிடைக்கும் நல்ல பெருசாகவும் கிடைக்கும் எப்படி உங்களுக்கு கிடைக்கிறதோ வாங்கிக்கோங்க அதை வந்து ஜூஸ் பண்ணி எடுத்து இந்த சாதம் வந்து நல்லா கொஞ்ச நேரம் கேச்சு ஊற விட்டு சாப்பிட்டோன்னா நல்ல நார்த்தங்காய் மனம் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இன்னும் ரெண்டு வா எக்ஸ்ட்ராவாக தான் இறங்கும் நார்த்தங்காய் சாதம் மட்டும் பார்த்தேன்னா இதில் எலுமிச்சம்பழ சாத்துக்கும் இதுக்கும் ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஆனால் டேஸ்ட் வைஸ் அந்த ஸ்மெல் வைஸ் பார்த்தேன்னா இது நார்த்தங்காய் வாசனையோடு இருக்கும் நார்த்தங்காயில் வந்து ஒரு மைல்டு துவர்ப்பும் இருக்கும் அந்த துவர்ப்பு இந்த சாதத்தில் இருக்க தான் இருக்கும் ரொம்ப அந்த துவர்ப்பு இருக்காது மைல்டாக இருக்கும் எனக்கெல்லாம் பிடிக்கும் அதனால் சொல்கிறேன் ரெடி ஆகிடுது கொத்தமல்லி போட்டு இந்த மாதிரி கிளறி எடுத்துன்னு இது ஃபார் அ சேஞ்ச் இந்த வாட்டி கண்டுபிடிக்கி இதை பண்ணி பார்க்கலாமே எல்லாரும் எப்போ பாரு புளி சாதம் இது எலுமிச்சம்பழ சாதம் இருக்கவே இருக்குது இந்த வாட்டி ஒரு சேஞ்சுக்கு மாங்காய் சாதமோ நார்த்தங்காய் சாதமோ ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எல்லோரும் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் அவாவா பிரதர்ஸ் கோசம் நிச்சயமாக அது வேண்டிக்கோங்க உங்கள் பிரதருக்கு மட்டுமே இல்லை என்னுடைய பிரதர்ஸ்க்கெல்லாமும் சேர்த்து நீங்களாம் வேண்டிக்கலாம் நானும் உங்கள் எல்லா பிரதர்ஸ் கோசரும் வேண்டிக்கிறேன் இந்த ஊரில் இருக்கிற உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே நம்ம கூட பிறந்த சகோதரர்கள் தான் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நம்ம பகவான்கிட்ட பிரார்த்திச்சிக்கலாம் நன்றி வணக்கம்